，一二三，起啦！解散吧，小朋友们，来来过来过来，去玩吧。跟我来，跟我来。给你看，是不是还挺好的？回头我洗几张给你。谢谢。跟我们客气什么呀？以后心情不好的时候，随时欢迎你来。一定。再见。什么问题？我想听童话故事。你想听什么童话故事啊？美人鱼。美人鱼啊，那好啊，老师待会儿跟你们一块讲故事，然后下节美术课我们一起画美人鱼，好不好？好啊。走吧，我们去这边玩。走。心情好点了没有？跟孩子们在一起，好不好？这都是霍之的功劳啊，和霍之比起来。我这个跟你从高中开始就私交甚笃的哥们儿，竟然还不如一个和你相处五个月的女孩。我已经开始嫉妒了。哼，嫉妒什么？来，当时大学毕业的时候，我一直以为你是没饭吃了，混不下去了才来投奔我。现在看来好像不是啊。哎呀，我还不想失业，求你给我留口饭吃。哎呀，行，走吧，去哪儿？医院。不管老爷子做了什么决定，他都是我爸。哎、你又去装孝顺儿媳妇儿？你不累吗？黄家文，你来干什么呀？我求你放过我吧！他们说你精神出了问题，我还不信。我不知道你在说什么，我不想再看见你。林素啊，你干什么？你别碰我！我知道你们都想让我离婚，我告诉你不可能，永远都是江太太。林素，你听我。别过来！对不起。没有想过会把你逼成这样。你放心，别怕。无论你变成什么样子，我都会照顾你的
，对他有什么好处啊？你帮我查一下，安一秋进入江家之前他在干什么？还有，再查一下博尔的身世。你怀疑什么呢？我不确定，但爸不知道什么时候才能信，所以我自己查。挺好的，不行，江村不喜欢吃老的，我再煎一个。哦，没事儿，嗨，只要是你亲手做的，先生都会喜欢的，是吗？嗯。你呀、啊，失忆以后啊，学会煮饭了，而且煮的还挺好。先生啊，最喜欢吃你包的那个鲜虾馄饨了。你是不是也比较喜欢失忆以后的我呀？我不是那个意思，我就是觉得您失忆以后啊，跟先生的感情和好了。可是没想到啊，江村，你醒了，来吃早饭吧，我给你准备。你怎么来了？我们还没离婚，这儿也是我家呀。那就签字离婚吧。我不是这个意思，我是说你现在又要往医院跑，公司也离不开你，我是想帮你分担一下。不用，你唯一能帮我的就是尽快的签字离婚，明白吗？先生，英素也挺不容易的，一大早上天没亮就起来给你做早餐。您生病那会儿啊，英素成宿的不睡觉陪着您。霍芝，是霍芝对吗？他根本就不是看起来那么单纯。江村，江村，你不要被他骗了。他嫉妒我，他嫉妒我嫁给你，他就是重新聚这些抢走我的一切。嗯、本来我还答应了霍芝，说离婚的事情可以暂缓一下。现在我给你三天的时间。三天必须在离婚协议书上签字，到时候如果你不签，我法庭见。江村，江村，江村。就是为了给我送这个的，我还换了热水呢，嗯，然后洗手间和浴室我都用消毒液擦了一遍。啊，对了，还有爸的床单该换了，你要跟护士说一下。我刚刚说了，护士说中午才能换，你定一下啊。哎呀，我要是能找个霍芝这样的当老婆，反正我是没意见啊。方秘书，你说什么呢？就是，你有这福气吗？就是呀、啊，我一般人还看不上呢。方秘书，你可得多努力。啊。那我今天给你当司机啊，一会儿我送你。那我就不客气了，我走了。哎哎哎，啊，我让你走，我乐意。嗯。公司现在由江波尔全权负责。那江村怎么办？挂个闲职，工资照发。但是在公司的决策上，没有任何发言权。可是江博儿只会吃喝玩乐，哪懂得经营公司啊？再说了，他也不懂建筑，怎么管理啊？
有人助纣为虐呗，有钱，害怕找不着撑腰的。谁呀、啊？谁这么不长眼？还能有谁啊？陈领生啊，建筑系出身，对建筑非常了解，而且马上开的这个融资会议啊，这陈领生给江博儿当后盾。哎呀，江村没有用武之地，江博儿得逞了。这个陈领生。哪哪都要掺和进去，没有比他更不长眼的人。听你的意思，好像对这个陈林生很了解啊。你们俩很熟吗？没有啊，我们俩不熟。他，他不是江博二的朋友吗？你是美人鱼，那谁是坏公主啊？说老师是美人鱼，是在夸我吗？方叔叔说你是美人鱼，江叔叔是王子，可我想应该有人是坏公主啊。老师，你难道不认识坏公主吗？方叔叔是在跟你开玩笑呢。好了，大家快画吧啊，然后我看谁画的好，今天就有奖励啊。快画吧。喂，小雅。啊，我上课呢。行，那你过来吧，我们下课见。我看谁没有拿笔啊，赶紧画。这是我们医院最好的精神科医生，我已经给秦素挂号了。你明天带他去检查吧。去检查？秦素这么下去也不是办法呀。他如果真的精神有问题，早治疗早好。这个我跟我妈也想过，可是怎么跟她说她都不去，我们又怕憋得太紧，再出什么问题。可是有病就是应该治啊，除非他的病是装的。你这是什么意思啊？霍之，我知道你心里想的是，就是不管秦素做什么，她都是你姐。可是我有话想说，就是你有没有想过？秦素所谓的精神问题，有可能根本就不是问题。你的意思是，我姐是装的？你也这么想，对吗？如果她没有精神失常，你会去求江村吗？江村会答应你跟她暂缓离婚吗？我要去问，我要去问清楚，她为什么要这么对我？胡之。设计师和方案总体，哎呀，我真的背不过。我都背下来了，你还没背下来，我真服了你了。你背下来的话，那你明天代替我去融资会上发言吧。算了吧，我算哪根葱啊？还我代替你到融资会议上发言？陈敏说，你就忍心让人家在那么多人面前出丑吗？想想办法嘛，求你了！哎呀，看来呀、啊，只能靠他喽。蓝牙耳机，我太崇拜你了！作弊我拿手啊！你的意思是说让我带上他，你说什么我说什么，对吧？不然呢？还能有别的办法吗？我终于活过来了，那这东西就不看了。哎呀，别收了，我请你去吃夜宵，走吧。明天的会议都准备好了吗，哥？这是之前应该给你的资料，看看吧。今天晚上恶补一下，明天会议上用得上
。对不起，哥，我不是故意要欺骗你的。委托书的事情，我真的不想瞒着你，我只是不知道该怎么跟你说出口。不过你也不用介意了，反正我什么都不会，将来公司还是要靠你。祝你明天一切顺利，早休息。慢跑过来啊！我姐呢？在屋里呢。姐，小雅帮你约了一个精神科的专家，明天上午带你看病。我不去，我没有精神病。哎呦，小芝，这会儿说这些干什么？你姐最怕别人说她有病了。小雅说的对，有病就要看，不然的话会越来越严重的。霍芝，你是不是就盼着我有病啊？这样你可以彻底的取代我。英素，你你说什么呢你？我说什么？她很明白。我让他替我留在江家，我可没让你帮我包馄饨、做饭、讨好江村，我也没让你收买人心。现在江家上下都觉得你比我好，你到底安的什么心啊？姐，我这么做可是都为了你啊！你为了我，算了吧。你以为我真的相信你把我当姐姐？二十年来，爸妈抛弃了你，留下了我，你难道不恨我？你根本就是一开始就想报复我。你原来一直都是这么想我的。秦素，你真的是无药可救了。无药可救的是你，你有本事现在就告诉江村啊！我没疯，我根本就是装的，我费尽了心思嫁给江村，我不可能这么轻易的输给你。我告诉你，霍芝，不管用什么办法，我不会跟江村离婚的。你死了这样心吧。好，秦素，你也听好了。从现在开始，我再也不会管你的事儿。哎，小芝，英素，你怎么？哎生病那会儿啊，英素怕我吵着您，她帮着归置来着。喂。喂。哎。你声音怎么了？哭了？没有，有点感冒了。你这样又要教书又要往医院跑，身体肯定吃不消嘛。这么晚找我什么事儿啊？我我是有点事儿，我找不着我那条蓝色条纹领带了。啊，你知道在哪儿吗？在左边第三个柜子里面。你的领带太多了，我就按颜色样式给你分类了。马杰，第三个抽屉帮我看一下。哦，谢谢啊。明天融资会。你今天很难过吧？怎么说呢？这个项目我准备了一年多了，现在有种亲手把自己的孩子送给别人的感觉。对不起啊，江村。没事啊，你别多想了，我都挺好的。明天，祝你一切顺利。照顾好自己啊。
好，我叫江博儿。大家好，我是江博儿。喂。喂，你出发了吗？我已经在去公司的路上了，一会儿公司见啊。好，那你路上开车小心一点，开车不要看资料啊，安全第一。好，等红灯的一分钟，我可以再温习一遍资料。你放心吧，我一定让你在大会上大放光彩。<笑>我出错，就是你出错啊。好。公司见。博尔，这是要去上班啊？这是我第一次看你穿职业装，很不错，很适合你。那我们走吧，哥。我要去医院看爸。我想来想去，今天的招生会我就不去了。我去了也帮不了你什么，所以今天的讲台是属于你的。加油，一切顺利。嗯现在吧，在我们分手的地方见面。如果一个小时内你不出现，我就走了。哎，胡志，江村，我能帮你的只有这些了。陈立生，你怎么现在才来啊？我，我突然有点急事。我回头再跟你解释。哎，陈立生过得好吗？不好，我过得非常不好。你，你先说吧。我见到你姐姐了。小雅跟我说了。你从没说过，你还有个双胞胎姐姐。我也是跟你分手之后才跟她相认的。你不知道，我第一次看到她，我以为她就是你。我想尽办法接近江博，就想查清楚你和他的关系。现在想想，还真是可笑。他怎么会是你呢？林生，其实我今天找你来，有件事情要跟你坦白。嗯
你根本没有出国，对吧？那个人也根本不是你的男朋友，对吧？秦素都告诉我了。看来你是真的很讨厌我。为了躲开我，连这种谎话都编得出来。你以前是从来都不说谎的。没关系，我现在已经承认我们已经分手的事实。你不用往心里去。其实我想说的，不是这件事儿。什么事儿？不会出什么岔子了吧？这边请。今天主持会议的人是江家的大小姐，鲁秋也干得起。是啊，没想到。他能说。是他的。对对对。哎呀，这现在陈立生到底搞什么鬼啊？电话也不接，都这个时候了。哎呀，我现在到底该怎么办呢？不然联系江总吧。除了您跟陈先生外，最了解融资计划的就是江总了。我哥现在生我的气呢，他肯定不会来。哎呀，我相信陈林生，他肯定会回来的。你说什么呢？我都听糊涂了。秦素虽然是我姐。但是之前在江家假扮他的，是我。不可能，绝对不可能。是真的，我之前怕你纠缠我，暴露我的身份，所以我就找来萧雅的男朋友乔治，来帮我骗你。不是，你为什么要假扮秦素呢？因为秦素怀了别人的孩子，她怕江家人知道她怀孕了，所以让我假扮她。后来的事情，你都知道了。你没事儿吧？你霍志什么时候变成这个样子？你不仅欺骗我，还眼睁睁看着我和江博的关系越走越近，你什么意思啊？因为我希望你能得到幸福。我知道陈妈妈很喜欢博儿，只有博儿才能让你幸福。狗屁！你在玩弄我的感情。陈立生，难道现在你还不明白吗？我们在一起根本就不合适。就算曾经我们非常的相爱。可是我们在一起不会得到祝福，更加不会幸福的。霍池，你为什么不问我哪里过得不好？为什么过得不好？你有真心关心过我吗？我真的有这个资格吗？你当然有资格，因为你要负责。是你让我心里同时住着两个人，一个你，一个江博。我每天都在问我自己爱的是谁，我能和江博尔在一起吗？我有资格跟他在一起吗？那从今天开始就忘了我吧，大胆的去爱江博尔吧。他虽然任性，但是个好女孩。医生，我希望你能幸福。还不开始啊？不会出什么岔子了吧？江总，人都到齐了，什么时候开始？主持，呃，今天的这个会议，嗯、呃，我我我们先来看一下，呃，这是我们公司做的方案，呃，啊，我先给大家阐述一下，我们公司的理念是，我看江氏地产公司没有做好
，融资会议的准备，请不要耽误大家时间了。我看也是，那我们走吧。不好意思，各位，我来晚了。现在高架堵车太厉害了，你们一会儿回去的时候千万不要走高架了。好了，交给我吧。好了，现在由我代表我们江氏集团，来公布我们今年的融资计划。你看。这是我们的初级建设概念图，在上面这个立柱，使用所有的植物包裹完成。这个事儿啊，你回头啊盯紧一点、嗯、啊。好，一切跟江总对接就行了啊。啊，谢谢了，谢谢。嗯，不错啊。哈哈哈哈哈！大家认可你江村主持五星级酒店的项目啊？我是当仁不让，要成为股东之一。而且大家一致认为，在董事长病危之际，能够掌舵江氏地产的，非你莫属。谢谢啊，谢谢各位的支持。后续的工作我会继续跟进。我向大家保证，这个项目将会成为环保建筑的风向标。那合作愉快 ，Thank you very much。合作愉快，啊，走，慢走。江村。你有什么意见可以当着我的面提？你是我哥，怎么教训我，我都可以接受。可我没有想到你是这么卑鄙的人，竟然背地里暗算我。是你让我跟你一起来参加会议的，可是你不来，等我下不来台的时候，你像一个英雄一样登场。你这分明就是看我笑话吗？你知道我不行，为什么不早来啊？不是，这个电话呀，是我打的。一年多的心血，我怕出什么问题，我就给他打了个电话。对，他有本事，他是江家的顶梁柱，我不过是爸从外面抱回来的一个野孩子，我哪有能力掌管公司啊？不过你别忘了，哥，爸就算想把这个公司托付给我，也不愿意给你。哎，江大小姐，行了啊，这么多人就别说了。这么多人怎么了？我也不能说了。之前安阿姨跟我说的很对，你江村根本就没有把我当一家人看待过，你们个个都是骗子，你是，陈领生更是。阿姨说的没错，这个世界上我谁都靠不住，只能靠自己。说完了吗？知道了。了解博儿的性格，是不是？一冲动起来不管不顾的，他的话你别往心里去。你刚才也听到了，他一口一个安阿姨，安阿姨，所以我断定这件事情，安一秋绝对脱不了干系。对了，我让你查的事查的怎么样了？啊，我突然打听了领养博儿的全部手续，手续齐全，没问题。这是，这是什么？只是老爷子当年是从临海一个福利院里领养的博儿，我看了，博儿被送到福利院的时间，和老爷子领养博儿的时间，恰好只差一天。也就是说，博儿前脚刚被送到福利院，后脚就被老爷子给领养了。如果这些都不是巧合的话，那我只能说博儿太幸运了，因为你要知道，很多孩子被送到福利院。一直到十八岁，都没能被人领养。或许还有一种可能，这一切都是安排好的。我明白你的意思，可是这可能吗？其实从小我就有一种感觉，我爸特别的惯博儿，有时候甚至是纵容。可是爸的性格我了解，他不是一个对孩子有耐心的人，起码对我不是。所以，唯一的解释就是，博二是他跟外面的女人生的，私生子。其实这些年，你一直都有怀疑，只是你不敢去证明。不过，你对博二还一直是亲妹妹一样的对待。不管我爸对我妈怎么样，博二都是无辜的。那这件事情。你准备告诉博儿吗？
既然当年我爸不会说，我也不会说。可就算是不让市老爷子亲生的，那他也不能太厚此薄彼了吧？谁都知道这公司现在是你一个人撑着，不让他能撑得住吗？你看今天这融资会议，要不是你及时赶到，真不知道会出什么状况。这事儿得问安一秋吧，他那边你查的怎么样？安一秋的情况很简单。中医大学毕业以后，就分到了市医院的理疗科。直到两年以后，突然辞职，没人知道他去了哪儿。接着，又过了一年，他突然回到了秦岛，然后就成了你们家的家庭医生。就这么多？就这么多？啊，对，你问过老爷子，他是怎么成为你们江家的家庭医生的吗？我只记得那个时候，我妈的身体一直不好，我爸说需要一个家庭医生。后来安一秋就来了，他把安一秋带回来之后的一年多，我妈就去世了，之后就领养了博二。后来我爸越来越相信安一秋，我甚至一度认为我爸会娶她，但是没有。这安一秋绝对没那么简单。当时他才多大呀？也就二十多岁吧。这么年轻成为你们江家的家庭医生，你妈也没多心。我爸和我妈的关系一直就是淡淡的。你就别说他表面上对着他好像是安守本分，他就算真的对安一秋怎么样，我妈也不会管。行了，你先别着急了，我再找两个人，好好调查调查。尤其是他失踪的那一年，做了什么，去了哪儿，仔细的查清楚。明白。气死我了！气死我了！他们怎么能这样对我呢？哎呀！阿姨，你有没有什么药可以让我吃了不这么难过、啊？博二，先安静下来，过来喝点茶啊。其实这样也挺好的，这样你就可以看清楚你哥的真面目，而且也不用为了委托书的事儿自责了。可是如果要我选的话，我宁可不要公司，我也要那个疼爱我的哥哥。可是这个世界上很多事情是我们左右不了的呀。来，尝尝这个茶，味道特别好。你现在只能往前看，往前看，对呀、啊。江村有一句话说的对，打理一个公司没那么容易。现在不光是股东，就算是职员都会盯着你，所以这个时候你必须咬牙坚持下去。你以为我不想吗？可是我真的不行啊！别泄气呀、啊，博二。不是有陈林生帮你吗？哎呦，你可别提他了！要不是他，我才不会受这些委屈呢。我这辈子都不想再见到他。博二，你现在需要他的帮助。如果他来找你的话，不能意气用事啊。一旦等公司稳定了，这种人，你想踢掉他，随时都可以。所有的事情都向着我，可是有的时候，我会突然一下觉得，你好陌生啊。博儿，你可能觉得我做事不够磊落，但是这个世界就是这样，你不算计别人，别人就会算计你。我知道。我知道这些你都不喜欢，没关系，都由我来做，啊，只要你相信我。
我们见个面吧。叫我来，你又不说话，陈立生，你是不是应该给我一个解释？你知道我今天在融资会上有多丢人吗？我现在恨不得就去跳海。博儿，对不起。我不想听你跟我说什么对不起，我想知道真相，到底出了什么事你去哪儿了？我我我去见了霍之。和陈立生，我跟他见面了，而且我原原本本、一五一十的都告诉陈立生了。或者你是缺心眼儿吧？你这不是给自己找麻烦吗？我也不能这样一直下去啊！再说了，他早晚都会知道的，只是一个早晚的问题。霍之，你还想不想在青岛待下去了？还有，你说陈立生要是告诉江博尔，你怎么办？江博尔到时候缠着你。这小事也会变成爆炸性的新闻，好吗？哎呀，我也管不了这么多了，我不能让自己每天都活在不安里。我一会儿是霍之，一会儿是秦素，我自己都快不知道我是谁了。而且，我不仅想拯救自己的心，还是为了帮江村。江村，跟江村有什么关系啊？其实他嘴上不说，但是我能看得出来。自从博儿接管了公司，他心里挺失落的。上海这个五星酒店的项目，他花了好多的心血，我不想他就这么放弃了。你是说，你故意阻止陈立生去帮江博儿，然后给江村创造机会？亏你能想得出来，我以前真是小瞧你了。哎呀，我也没别的办法呀。况且，我也觉得我对陈立生好像欠一个交代。这样说了也好，他可以彻底放下我们的感情。陈立生怎么样，我不关心。我想知道，你和江村打算怎么办？我跟他，你什么意思啊？你傻呀？这段日子相处下来，你觉得他怎么样？我觉得他是个好人。要是不是遇到我姐，她肯定会很幸福的。哎呀，我不是说这个，我是说，你和她有没有可能？她可是我姐夫，可是马上就不是了。你也说过，江村和秦素在一起就是不幸的开始。既然他们都要选择结束这段婚姻，那你不正好可以考虑一下？不可能，根本就不可能，是根本不可能呢。还是你根本不敢想，或者是你自己在骗自己。霍志啊，我太了解你了，你对江村的事儿这么上心，不可能只是因为愧疚。我只是，毕竟大家在一起住了好几个月，人总是会有感情的嘛。算了，我说什么也没用。小智，我劝你不要压抑自己的感情。人这一辈子，能遇到一个真心喜欢自己、自己又真心喜欢的人，不容易。别为了其他人轻易错过。你这就全部真相，博儿，请你原谅我。我跟霍之之间有太多事我放不下，所以他说要见面，我不能不去啊。你是说这段时间在江家的秦素一直是霍之假扮的是吧？而你则是为了查清他的身份，所以才接近我的身。我承认一开始是这样，可后来我真的喜欢上你了。行了，别说了。为什么你们一个个都瞒着我，都要骗我？不，对不起。我就因为不想再骗你，所以才把一切都告诉你的。既然事情已经过去了，你为什么还要告诉我？你明明可以骗我呀，你可以瞒我一辈子。你知道我江博尔最擅长的就是自欺欺人
。我不想知道你跟霍真有什么过去，我也不想知道你为什么接近我，我只知道这一直以来我对你都很在乎。博儿，我保证，这次我和霍真真的结束了，从今以后，我的心里只有你一个人。我都干了什么呀